Jina langu naitwa Miza Faki. Nafsi ya kulaumu ndio nafsi ya majuto. Huzuni yangu imeambatana na kutu iliyojikita katika kuta za moyo wangu. Moyo wangu una simanzi ambazo haitafidia hata kwa lita milioni ya machozi yangu. Mungu pekee ndio mwenye kujua maumivu yangu. Na ndiye anaeleta utulivu kwenye nafsi za wanadamu. Mungu mpenzi wangu. Katika maisha yangu niko razi niko usibazi ya vitu kuliko kukukosa wewe. Maana wewe ndio hifadhi ulio hifadhi moyo wangu. Na hifadhi hii haitafikika milele kwa sababu na kupenda pole kwanza alafu laita ni ingelikuwa wewe ndo mwanangu mimi alafu miza mtoto wa mtubaki ningelikatea mahusiano wewe na miza ningekatea kama miza kaweza wewe kukupofua macho hatoshindwa kukufanyia kitu chochote kibaya eh <laughs> hatari hatari kabisa sasa hivi anajitia kujiliza Anajiliza unafiki tu. Hana mapenzi na wewe ya dhati. Kama ingekuwa na mapenzi na wewe ya dhati, asingekufanya hivyo mtoto wa watu. Hmm. Lakini ninachokushauri mwanangu, ninachokushauri, ninachokusisitiza, mwanangu miza kaa naye mbali. Tena ukae naye mbali. Kaa naye mbali, na macho yako nanga zinapaa. Je, huna macho? Nani anakutaka hivyo? Hakuna mtu mwenye haja na wewe mwanangu. Achana naye. Kwa heri mwanangu. Nani? Mimi mimiza. Yanguo. Unambo nisamehe. Mwangu bali unakuitaji. Najua yote yalo kukitija ni kusafi yangu. Lakini so mimi. ni same mwangu bado unakuhitaji ambao urudishe moyo wako tuendelee kuishi hiyo hiyo hali uloko na mimi nimeridhika na wewe namba ni same Lisa tafadhali kambali na maisha yako Sitamani hata uwe karibu yangu. Nilikosea nini mimi Miza? Kipi kibali niliwahi kutendea kwenye maisha yako? Kweli thamani ya mapenzi yangu na nilipa kiasi hiki mimi? 
leo hii mimi mgonjwa dadangu mgonjwa nani anamsaidia mwenzie niliamini miza unanifuta machozi so kuniliza sita same na usithubutu kusogea tena karibu yangu na ukijaribu tena kusogea Miza takacho kifanya kwako au toka ukamini kile chako Nipishe Nipishe nipite Nipishe sio ni haja ya kuendelea kuumiza mwe wako. Na kiupande wangu sitamani kabisa kurejesha maumivu ambayo nipo nayo. Inawezekana alikuwa ni maigizo tu ananiigizishia. Na mimi kwa fikra zangu chanya nikakubali kucheza mchezo ambao yeye kaandaa. Kweli nilimpenda. Nilimpenda sana ila nimekuja kugundua kwamba Miza ni mwanamke katili. Halinishawishi mambo mengi sana. Nilimuonyesha utu. Nikamfanya ajione wa pekee. Leo yako wapi yale yalokuwa namuonyeshea? Furaha kwangu imegeuka kilio. Malipo yangu yote ya kumtendea wema. Amenilipa maumivu. Miza amenifanya kama kikombe kipya kilichoniuliwa kwa thamani. Lakini alipokiangusha tu kimepasuka. Na ni ngumu sana kuongea. <laughs> Miza. <laughs> Dada tuyaache. Sambu bwana. Sadadosjali. 
Odi. Odi. Karibu. Oh, jirani. Karibu. Asante za saizi. Nzuri karibu. Ah, dada samahani. Kama hautokuwa na kazi, nilikuwa naomba ukanisaidie kazi ambayo unanisaidia kila siku nyumbani. Jirani. Wewe sio kuniomba samahani. Ni wakuniambia tu. Kwa sababu hali aliyokuwa nayo dada yako inaweza kumtokea binadamu yoyote yule. Mimi ni wajibu wangu kumsaidia kama mwanamke mwezake. Asante sana dada. Sawa, usijali. Asante sana jirani yangu. Umekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Umekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye familia yetu. Sina cha kukulipa jirani yangu. Saidia kwa kuamini. Usijali. Ni wajibu wangu kukusaidia. Mimi ni mwanamke mwezako. Leo kwako kesho kwangu. Kwa sababu kaka kwaweza kufanya yote yakamaliza ni wajibu wangu kwa kweli sahi kabisa lakini pia mambo tusamee sana tunajua unacha kazi zako shughuli zako kwa ajili tu ya kuja kunishirikia mimi naweza kusema kwamba sasa ni kama kuna mtu anaweza kuwa na moyo kama wako ungeendelea kukubariki kwa moyo huo Tusamee sana kwa usumbufu ambao tumekuwa tukipatia. Najua ni mapenzi tu. Usiniombe samahani. Itakuwa ni kama unanikosea. Wewe ni mwanamke mwezangu. Na nilijitolea kukusaidia kwa sababu sipendi hali yako ambayo uko nayo. Na yote ni majaribu kwa Mungu. Leo kwako, kesho kwangu. Ila usijali utakuwa sawa. Sasa, acha tu mimi niende. Maana nimeacha chungu likoni. Asante sana jirani yangu. Karibu sana. Haya. Jirani. Naam. Kwanza nikupe pole kwa mazingira unayopitia. Alafu mimi nimeshamaliza tayari. Mimi kwanza nitangulize asante sana dada yangu. Nikiamini wewe ndio pekee ambaye umejitolea kwa ajili ya kunipa msaada. Alafu kitu kingine. Naamini Mwenyezi Mungu kila mtu anampitishia kwenye mapito yake. Na haya ndiyo mapito yangu ambayo mimi napitia. Kwa hiyo naamini kwa Mungu hakuna makosa. Ila yote kwa yote nakupa asante sana kwa msaada wako. Sawa usijali, tuko pamoja. Mimi itabidi niende. Kama kitokezea tatizo lolote, usisite kuja kunijiulisha. Bas sawa, uwe na siku njema. Haya, nashukuru. Mie nataka ulie. Kujalia bado. Nataka ulie upasuke. Hapa pot. Paje machosi. Ndicho kisema sirudi nyuma. Mimi nakwenda mbele. Kama unataka kujifanya wewe umeniza mimi. Ilo haliwezekani katu. Sasa nataka ni kuone. Piatakuwa hayawi. Ala. 
Mm. Mie ninavyo sema ndivyo hivyo hivyo. Huu unapotaka we, wala haiwi. Kama ondo leo unajua mwanzo kuliko mimi ilo haliwezekani abadan. Ninachokueleza sasa hapo nataka ulie ukauke wewe. Kama hina ilo kwa ime, iko juu ya mti ikashushwa chini inaanikwa. Sasa ninataka uwe hivyo. Hujakonda. Nataka uendelee hivyo hivyo usile, usinywe, wewe nataka ulie tukutwa kucha. Kama unataka kuniyetiamie, mimi sio kuaktiwa. Mimi ndio nilokuzaa mimi, iweje leo ujifanye wewe ndio ulonzaa. Kama wewe umenizaa mimi au mimi nimekuzaa wewe, sasa tutaona. Kijana, leo nimekuja usiniambie chochote. Nimekuja kuchukua pesa zangu za kudia nyumba. Miezi sita. Nimekupa na ofa miezi mitatu. Leo usiniambie chochote. Nataka pesa yangu ya kodi ya nyumba. Baba. Kikweli sasa mambo yangu yamekuwa magumu na unajua matatizo ambayo ametukuta. Kwa ningeomba mzee wangu. Mimi hapa sasa hivi sina baba, sina. Hali kila mtu kwa mtu hali ngumu. Lakini lazima ujitahidi. Hata mimi vile vile ninavyokuambia nina familia vile vile. Ila nisubiri mimi. Sasa unasema hali ngumu hali ngumu ya kwa vipi? Baba. Naomba hata mwezi mmoja tu basi. Mwezi mmoja tu mzee wangu nakuomba mwezi mmoja tunipatie mwezi mmoja tu mzee wangu. Huo muda nimekuwa nimekufa sana. Mzee Marimba. Samani sana kwa usumbufu. Ila mimi kujua nini tatizo. Ah ah wewe asikuhusu kabisa. Hayakuhusu hayakuhusu. Niachie mimi mmoja najua mimi mmoja tanzu. Basi ya kijana. Unazo pesa leo unipe. Kuna uniambie. Mimi leo naondoka lakini chukua vilago vako, vitenda vako, nini uhame. Samzi wangu mimi nitaenda wapi lakini nikiondoka hapa dadangu ndani mgonjwa mimi naenda wapi mzee nisitamilie basi nipe muda mimi nita, nitangaika baba nitazitafuta nitakuletezo pesa zako. Naomba nisitamilie. Nguo. Nimejionea kwa macho yangu. Na jinsi alilokuwa nayo. Kwa hiyo Mimi nipo tayari kuchukua hili kweli. Chukua vitu vyako tu na nyumbani. Sawa. Basi sana nimekuelewa. Ungefanya utaratibu wa usafiri basi ili tuweze kuhamisha baadhi ya mizigo ambayo ni ndani. Bila kujali. Asante sana. sana pia jisikieni kuwa hovi kwa sababu sehemu nimekufikia ni sehemu ya usalama kabisa nimechukiwa na tukio ambalo nililala kwa mzima hivi kio kweli nikasilisha sana na ndio maana nikachukua hatua ya kuletea hapa jambo kwa hapo sasa nimeelewa karibu sana dada karibu pia ila kutoka leo nitaje kutoka kwa chako mimi na jangoo tutalala tu ah jangoo kuna mpango wa kazi naofuatilia kazi ambayo inaendana na hali yako kwa hiyo usijali kwa hilo sonji mimi nitasema asante sana kaka. Umetusaidia. Hatukuwa tunajua wapi tunakwenda. Cha kukulipa. Hatuna. Ila naamini Mungu yuko atakulipa. Pole sana. Ila asante sana kwa mimi na kwa kwa pamoja. Kwa hiyo ni kuacheni kidogo mimi kuna vitu nafuatilia. Sawa.
Sunji. Kwa kitu ambacho ulichokifanya kwanza nakupa hongera. Yaani umefanya kitu cha uungwana kabisa. Yaani hapa kijijini kwetu hakuna mwanamme yani rijali kama wewe. Yaani nakupa hongera. Yaani kama si wewe wale watu sijui wangeenda wapi. Ah, mimi moyo wangu kwa tofauti na watu wengine. Na ndio maana nikachukua majukumu makubwa kuwasaidia wale. Lakini kitendo alichokifanya mzee Marimba kio kweli kimenisikitisha sana. Kimenikwaza saa kwenye moyo wangu. Kiukweli ndio hivyo usijali lakini hilo ni kweli yani nakupa hongera kwa hilo tu kwa ambacho ulichokifanya hongera <laughs> basi sawa haina shida sawa basi poa nakupa hai tu si ndio hivyo usijali Waivo na votaka kijana. Umuingilie mwana mke bila riza yake. Do tafanikiwa. Kwa tafsiri sahihi. Umbake. Umbake. Hello? Yeah, baby. Hey, Safi. Sikia. Kuna mchongo ni mutengeneze wa kazi. Unenda na nali wa kuwanayo. Kwa hiyo, unetajika kufika kwa mzelu wamba sasa hiyo. Sawa, mina shukuru sana kaka. Sawa, nakuja sasa hiyo. Sawa. Odi. Karibu. Asante za saizi. Safi. Uh, dada Samani, nilikuwa na muulizia Sunji yuko. Hmm. Sunji. Hayupo hapa. Da. Kwa sababu alinipigia simu akanambia ipo kwa mzee wangu ananisubiria. Hmm. Pengine ponjiani anakuja. Ah, naweza kumsubiria. Hamna shida karbu. Ah asante.
Kijana Kijana Masharti yako umetemeza kijana umetemeza masharti ndo kuageza kijana uh, Umefanikiwa kijana umefanikiwa umefanya vizuri kijana umefanikiwa kijana Kupalewa kijana, dawa hii. Ni dawa hii kijana, usijunga hii angusha chidi. Utapoteza maisha yako. Utapoteza maisha yako kijana, ukitupa hii dawa. 
Mwisili ukali ya na bebe. Kuwa magini kwa heli na yogwa bebe. Iyo lewa kijana, utenda kwezika makaburini kijana. Utenda kwezika makaburini, uwe makini kijana. Sasa mnyanga, ni kaburilipi ilo ambalo. Nenda kwezika idao. Nizike kwenye kaburila mtoto mchaka. Nizike kwenye kaburila mtoto mchaka. Usizike kwenye kaburila mtu mzima. Utaribu basha. Nyanguo, vipi mbona unalia ni kitu gani hasa kilichokukua? Taebu nielezee. Sunji. Sunji dadangu. Dadako. Dadangu amebakwa. Sunji. Dadangu. Ah. Sasa kabakwa vipi? Sababu gani hiyo ya msingi ilo kupelekia kuhua? Nani sababu ipi hiyo ya msingi ilo kupelekia paka kuhua? Minta kweleze yo sababu. Kwa nini ni mehua? Kujilia kuipi zakses kwa dadangu. Sunja miamua kunipa kovu ambalo kama alitueza kutika kwenye mashamu. Sijawai kufikiria kumba msaada waki hata nilipa hivi mewe. Kwa nini kafanya hivyo? Hali ya kuwa dada yako ni mgonjwa. Cha kufanya, tumchukue dada yako kwa sunji. Tujinenyo mbani kwangu, mimi ni mwaifazi kwa muda. 
halafu kisha wewe tufanye taratibu uondoke katika kitongoji hiki kwa sababu ishakuwa ni kesi tayari serikali lazima ichukue mkondo wake Mimi nitashukuru sana kaka. Nitashukuru. Kweli mimi nitajibu sana wewe kwa sasa. aje mtu yoyote umweleze we ni kusamehe mimi sitaweza kukusamehe unajua umeniumiza kiasi gani halafu ni jana nakupenda wewe unajua thamani ya mapenzi kweli kama unajua thamani ya mapenzi ungemtamia upofu unakaa kabisa unajiliza unafiki unafiki unanigizia bado kwenye maumivu bado unakuja unanigizia mimi miza nilikuheshimu na nikakuonyesha thamani ila kwa ili ipofikia tustake tukwazane wanaume tuko wengi lakini mimi na wewe <laughs> kama utashindwa kuigeuza moja ikawa jumlisha ndivyo utavyoshindwa kuyageuza mahusiano yangu tena kuja kwako siwezi miza kasha kwambia mwenza kwa kutaki. Jaribu kuwa mwelewa basi. Usiposi mpilwa miguu kucheza kwa mikono. Utapigwa redi kali. Na refa mwenyewe sasa ni Kayoko. Roja. Sasa nampenda sana jangoo. Najangoo ndo chaguo langu mimi. Roger Tuondoke Miza, tafadha, kambali na maisha yao. Sitamani hata uwe karibu yao. 
Nilikosea nini mimi hivi? Kipi kibani nimewahi kutendea kwenye maisha yangu? Kweli thamani ya mapenzi yangu na nilipa kiasi hiki mimi? Leo hii mimi mgonjwa na dada mgonjwa. Nani anamsaidia mwanangu yeye? Niliamini mizo na nifuta machozi sio kuniliza. Situ kusame. Na usithubutu. Kusogea tena karibu yangu. Na ukijaribu tena kusogea. Miza. Takacho kifanya kwa kwa. Auto kau kami ni punya bersyak. Ni pesha, ni pesha ni fitte, ni pesha. Mien nak kau liye, kuja liye babu. Nak kau liye, upasuke, apa pot, kaya macam tu. Ni cuci sema, siru ni nyuma. Mimi nina kunda bede. Kama unataka kujifanya wewe umeniza mimi. Ilo hali metekani. Gatu. Sasa nataka ni kuone. Ya chakuma haya. Hala. Mie nina vyo sema ndivyo hivyo 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 hivyo. Huu na kutakawe. Wala hai. Kama ondo leo najua mwanzo uliko mimi ilo haliwezekani abada ninatikueleza sasa hapo nataka ulie ukauke wewe kama hina ile kwa mimi iko juu ya mti ikashufwa chini inaanikwa sasa ninataka ulie Misa mwana, haya ni majia samsa. Ana misike? Yule kijia na mimi isha kubali kabisa akuwe. Kwani roho yangu hiko rathi. Baraka zote ni mekupa. Sasa haya maji ya kumfanya yule kijia na akupende kwa kila atachokio na usomi. Au ni ni misa tu. Ni misa. Kwani yule mtoto, hata mimi nisha mkubali. Kwa wewe? Awe waki, wakufa kusikana. Nisikia mwanangu misi. Kwa sabi mimi sitaki nkukose mwanangu. Unae mpenda wewe, basi kwangu mimi ni baba. Wewe ni mwanangu, na ya atakuwa mwanangu. Umanisikia mwanangu? Majihaya na kutu. Umuagiri na yusomi, na mengine umuishi. Umanifahamu mwanangu misi? Asante mama. Na imani ujaye kutumia maji ya zamzam. Haya maji nimeyasomea kwa sababu ya kudumisha upendo wetu. Maji haya utakunywa alafu nitakumwagia usoni. Ili usimuone mwanamke mwingine yeyote yule baada yangu. Miza. Mbona unataka kuonyesha mapenzi ya kitanga? Mtu mzima kuogeshwa kwenye beseni. Sawa. Miza. Hmm? Kana washi. Kana washi vipi? Labda mkuingia vibaya. Kana washi ujue. Kana washi vipi sasa? Miza, ya nawasha hafu tunajua sioni. Wani? Miza, sioni. Ebo, chekoza ni angaiwa. Sioni, mama. Sioni. 
Isa! Ah! Mama! Uy! Ah. Mama! Ilolo ni pae kwa lidawa! Pali ni sumu ya kumuharibu janguo macho yake! Uwe! Ishia hapo hapo! Tena full stop! Nilisha kukanya maranga hapo. Iwe kinyago wako yule. Kama ulikuwa hunifahamu, sasa nimekukanya kijitu kizima. Nione kama ata kuona tena wanyo. Elio jaribu kumpa thamani, mishimba kuitambua thamani yangu. Nilijaribu kumuonyesha kila ninachoweza, ili kudumisha mausamu yangu. Kumbe ya litengeza fikra nyingine tofauti na za kwamu. Lakini hukuweza kuijali ile thamani. Nilikuonyesha kila aina ya upeno. Kumbe fikra zako zilikuwa tofauti kabisa na za kwamu. Miza, umenifanya ni amini kwa mba. Hakuna kitu kibaya kama mausiani. Na leo nimekuwa mtu wa kwanza kuilani ardhi iloja alana ya mausiani. Na hapa, sita ikanyaga tena. Umenifunza vingi visivo itaji garama yoyote. Malipu wa mausiani weangu. Misa ni maumifu. Kweli. Asante. Asante sana, Misa. Dondo kumipa. Kwa kukiponya hakuni. Lakini na mimi. Na hapa. Hata siku nikisikia umekufa. Ila ntamshukuru mungu. Muumba mbingu na arbi. Kwa kuwa menondoshia yule mbaya wangu. Ila vipi? Mbona kimbia kama una tatizo? So una tatizo. Kuna tatizo. Kuna tatizo? Ndiyo. Kwa macho yangu ni memona miza amejiua. Miza amejiua? Na meacha ujumbe wapa. Unaeleza sababu ya kifochake. Hapo unaponeo na nachaka niende kwa sunji. Nika mwambe janguo kwa miza amejiua. Yanguwa hayuko kwa sunji. Yanguwa hayuko kwa ngu mimi. Na ana matatizo. Matatizo? Matatizo gani? Sababu ya kufanya haya yote ni sababu ya kukukosa wewe. Chanzo cha mama kututenganisha ni baada ya mama kupewa pesa na watu wenye fedha ili niolewe na mwanaume mwingine. Na ndiyo maana mama amekutia ukufu wewe ili kufanikisha lengo lake na amefanikiwa. Kwa nini kafanya hivi? Ona sasa imepelekea kumpoteza mwanae kwa sababu sizo kuwa za msingi. Yanguo, pigia moyo konde. Kwa sababu usho juo kweli, haina haja kupoteza muda wako. Chamsingi, ni kufanya maamuzi ya dosa hii.
Roger. Sikuwe nimekuelewa kaka. Nimekuelewa sana. Lakini kwenye hili na mimi na maamuzi yangu binafsi. Mimi msikeni wewe mdogo wangu. Unataka kufanya nini? Kumbuka utakuja kuchukua maamuzi ambayo atakuja kujaribu tena. Dada Moyo wangu umeumia sana. Kwa hili sitamsikiliza yote. Naomba msamehe. Yanguo. Na kuomba usiende tafadhali rafiki yangu. Rafiki yangu. Napenda ni kushauri vitu vya msingi ili vitekeleze na vikusaidie na vitusaidie sote kwa sababu sitaki tupotezane maana ukiaribikiwa we ni maribikiwa mimi. Kwa ningependa ninachokuambia chochote kinoti na ukifanyie kazi. Najua unampenda sana Miza. Na unampenda sana. Kwa sababu tayari kachatika fikra zako za mapenzi na tayari unamfikia sana. Una maumivu makubwa kumpoteza lakini usichukue jukumu lolote baya kwa mama yake mzazi. Mama yake usimfikirie vibaya na ukamfikiria kumfanyia jukumu kwa ukamfikiria afanye vitu vibaya kwa sababu ya asila zako. Kabla hujafanya maamuzi. Na kwamba turudi. Achana na haya. Maratizo yapo kwa ajili yetu sisi binadamu. Kumbuka kuna jambo lilitokea kabla ya hili. Unajua ni kitu gani kilitokea? baada ya kutokea jambo hilo na kuomba urudishe fikira zako nyuma alafu punguze asila na uelewe ninachokuambia na kuomba turudi sasa hivi hem subirini kwanza mbona mimi sielewi kuna kitu gani ambacho mnanificha hapa kati uwezo kaelewa kitu gani tunachokiongea kwa sababu tulikotoka utambui ila Unachokiona hapa kisomi kilivyo na ukiache kama kilivyo. Roger. Thamani ya mtu huwezi kuiona kama ukiwa mbali. Na siku zote maneno hayawezi kupoteza uwasilia wa maumivu. Najiuliza kwenye nyakati tofauti. Miza na muombaji za maana. Kumbe Miza alikuwa mkweli. Niliendekeza fikra mbovu kwenye maisha yangu. Kumbe mama yake kweli. Miza samani. Natamani hata macho yake nikifika afumbue. Lakini kaka, siku zote mtu yote anayekufa na kisasi hufa mwili tu. Lakini roho bado ipo hai. Naamini roho yake ipo hai. Nitamuomba samahani na atanisamehe. Kwa hili kaka naomba niache niache Nipo hapa kwenye nyumba yako ya milele Nikitamani samani yako kwangu Naomba nisamee kwa yote ambayo nimekufanyia. Leo nafsi yangu inanyutia. Kwa nini ilishindwa kufahamini? Kwa nini ilimwendekeza sana mama yako? Kama mama yako alikuwa mnafiki tu. Mama yako akupenda mahusiano yangu mimi na wewe. Kwa nini mama yako kafanya yote haya? Hivyo ndio nafsi pesa kazidi mapenzi kwa sababu tu mwanaume mwingine alitaka kunitenganisha mimi na wewe kweli kwa nini alishindwa kuangalia uzito uliyo ndani ya moyo wetu kwa nini alishindwa kuelewa hisia zetu mumako leo na nyinyi 
kujitia miza. Mimi najijutia. Kwa sababu miza meneli hapa mama. Sikukipa upe kwenye mikono yangu. Wanini unazidi kunipa mimi? Najikia sana maamuzi yangu. Na mimi mimiza nisikie tu sauti yako mimi. Na jamani tu nisikie sauti yako baba. Angalia mimi sasa hivi sio ni mtu yote yule ambaye yupo na mimi. Wazazi wangu mimi hawapo. Dada yangu mgonjwa. Miza na wewe basi mama umeondoka umeniacha mwenyewe. Nani atanishika mimi mkono naambie basi. Nani atakuwa na mimi? Nani atakuwa na mimi? Amka basi nisikie hata sauti yako. Amka basi nisikie hata sauti yako mimi. Bwana nguridhike. Misa amka nisikie sauti yako bado mimi nakuja. Misa. Misa. Misa! sana leo za watu kuliko kitu kingine na unaweza kumpoteza mtu muhimu kwa sababu zinaweza kutibika kwa matibabu ya yes, 